Hey, what is up mga buboy? You're Matt B. Swerns back for our video and we are back again, no? Para mag-solve ng problems involving normal shear and bearing stress. And problem number 3 na tayo mga bees. So, sabi dito sa ating problem number 3, the figure shows a roof truss. Ito, ito yung roof truss natin. And the detail of the riveted connection at joint B. Ito yung joint B. Ito, na-enlarge, naging ganon. Diba? Ang galing. Using the allowable stress. Allowable stress, we have the shearing stress of 70 MPa and a bearing stress of 140 megapascal. How many 22 millimeters diameter rivets are required to fasten member BC to the gusset plate? Si ito mga bis nasa mga bubong yun, no? Hindi na yung bubong ng bahay, pwede yung gymnasium, bahay, basta, bubong yan. Ngayon, itong, ito sa, itong joint B mga bis, ito meron siyang gusset plate, no? Diyan ina-attach yung ating mga angle bar. Ito, angle bar yan. So, mga bis, yung tinatanong, itong member BC ito, BC, ia-attach natin dito sa gusset plate. Ito yung plate, yan. Inattach natin dyan. So, para ma-attach yan, ang sinabi niyang attachment is, oh, attachment connection method is rivets, di ba? Riveted connection. Thus, tinatanong niya kung ilan daw na mga rivets yung kailangan ilagay dito. Okay? Kailangan daw ilagay dito para mahawakan yung load which is 96 kN. Kasi kung makikita niyo kung i-analyze niyo yung truss, wala namang ibang nag a sa member BC, di ba? It's only the uh, external load 96 kN. So we can assume na yung load dito is 96 kN. It's going in vertical direction pababa. Okay mga B. So uh, alam natin na itong BC, no, itong force BC is equal to uh, 96 itong load BC is 96 kN. Okay. So yung hinahanap ulit natin is kung ilan dapat yung ilagay nating rivets dito para may connect siya sa gusset plate, di ba? So pwedeng lagyan ng marami para safe, pero syempre, we are solving here para makamura, di ba? Alang namang pudpudin mo yan eh paano pag uh, nakabudget lang yung ano natin. Syempre, dapat safe and economical at the same time, okay? Para alam natin kung ano yung safe value na dapat nating ilagay, safe na bilang ng mga rivets, okay? Ngayon, mga bis Ito, this is an angle, feeling ko angle bar ya. Angle bar, eh, 6 mm thick angle. So, angle bar siya, i-draw ko lang yung, ano niya, yung itsura niya. Ayan, matitest na naman yung galing-galing na drawing skills ko. Ayan. Ayan, pahaba yan, mga bis, no? Ayan. So, cut na lang natin. Yan. So, ito mga bis, this is our uh, angle bar. No? Itong angle bar, yun yung i-attach dito. So, syempre, kapag i-attach yan, dito lang sa isang side ka magre -re rivet di ba? So, dito ka maglalagay, dito mo i -re rivet yan para ma-attach siya doon sa gusset plate. Ngayon mga bis, sa ating given, given na yung ating uh, angle bar daw has a thickness of 6 mm. So, ito, ito thickness niyan is 6 mm. Syempre, ito rin, same lang yun, lang yun yan. 6mm, ito, 6mm rin lang yan. Okay. Yung given natin, mga bis, no? yung given natin is that our T or our tau or our shearing stress is equal to 70 MPa. And our bearing stress dapat is equal yan, mga bis, sa 140 MPa. So, we should solve both dito, mga bis. No? Kailangan nating isolve kung ano yung tamang number ng rivets na andito. So, to do that, Let's just assume first yung mga rivets natin, ba? Let's say we have two rivets, two rivets dito na. So itong two rivets, since yung ito may force P dyan, ba? Ito yung force P. Yung force P which is the 96 kilonewtons. Kapag may 96 kilonewtons na hinihila yan pababa, ito, pababa, hinihila yan pababa, mga bis, itong ating mga rivets, no, they will exert a resistance in the opposite direction, syempre. So, in the opposite direction, so kapag, for example, dalawa yung rivets lang natin, yung resistance ng dalawa is 96 divided by 2. ba? For example, ito, 96 divided by 2. So, itong 2, depende yan sa number ng rivets. So, since hinahanap nga natin kung ilan dapat number ng rivets, let's leave that as a variable. Okay? So, let's leave that as a variable divided by n divided by n. Let n be the number of rivets. Okay? 
So ngayon mga bis, simulan natin i-solve starting dito sa given which is the shearing stress. Okay, the shearing stress is 70 MPa. Thus, shearing stress is equal to V over A. Ano yung value nitong ating V mga bis? Ang value ng ating V, kung titignan natin, when there's a force, the 96 kN acting on that direction, mag magkakaroon ng internal resistance itong ating mga uh, rivets. So, uh, they will uh, have a shearing force no? in the opposite direction. Thus, since these forces are parallel dito sa ating cross-section ng ating rivets, then we can therefore conclude that V is equal to 96 divided by M. Okay? So, dito na tayo. Mag-substitute na lang tayo. The value of our tau is 70 MPa. And we know that MPa is also equal to Newton per millimeter squared. is equals to 96 over M. And this 96 in, in, is in kilonewtons. So para mag-cancel sa newtons, gawin natin siyang i-convert natin yung kilonewtons into newtons. Ito magiging 96,000 over N, mga bis, divided by our area. Ano yung area ng ating uh, rivet? Ang area ng ating rivet is pi over 4 divide times the diameter. Ano yung diameter niya? Sabi, it's 22 millimeters. So that's 22 mm squared. Thus, we can now solve for the value of our n. Grab your calculator. That would be equal to answer, which is equal yan mga bisa 3.6077 rivets. Okay? Pero, in, okay mga bits. So, we have n which is 3.6077 rivets. Pero mga bis, di ba? Wala namang 0.677 rivets. So, round up or round off? Always round up. Round up tayo kasi kapag i-round off mo yan, magiging tatlo lang, kulang yan. Ano yung support dito? So, mas safer na sabihin nating say, for rivets. Okay, mga bis? Okay, so para hindi mag-fail yung ating uh, rivets due to shearing, kailangan ng 4 rivets. So, okay na yung 4 rivets if we are only considering the shearing stress. But how if, ano naman yung effect ng bearing stress? So, dapat rin natin itong i-consider. Okay? So, sabi natin sa ating previous videos, bearing stress happens when there is a compressive force acting on two separate bodies. So, dito mga bis, imagine natin, hinihila siya ng 96 kN ito. Hinihila siya. Andito yung mga rivet. Andito yung rivet na. Andito yung mga rivet na to. Yan. Yung mga rivet na yan, andito. Ito, hinihila yung 96 kN pababa. Thus, dito... Sa portion na to, dito sa likod na to, magkakaroon ng contact ng compressive forces kasi nga mahihila siya. I-resist siya ng ating mga rivets. Thus, in this portion, dito, dito po, taka lang, dito po sa portion na to, di ba? Dito sa portion na to, mga bis, no? Dito sa portion na to, magkakaroon ng compressive forces. Thus, meron tayong bearing stress. At ang area niyan is, sabi nga natin, is the projected area. Ipoproject lang natin dito. Yan. Dito, yan po yan mga bis. Yung area na hinahanap natin is this area. Okay? So, this area is equal mga bis sa, ano yung, uh, yung ito is equal sa diameter. Diameter ng rivet which is 22. And the thickness which is equal to 6. Okay? 6 mm. So, therefore, we can now solve for the value of kung ilang rivets yung hahawak para ma-withstand niya yung bearing stress because the given bearing max is equal to 140 and bearing stress is equal to P over our A. And our P is equal to 96 divided by N. And convert natin yan para maging 96,000 newtons divided by N. Itong ating bearing stress is given as 140 MPa, which is also equal to 140 newton per millimeter squared divided by ano yung area? Sabi nga natin, D times thickness, so 22 millimeters times 6 millimeters. So, we can now solve for the value of our N, okay? So, solving for the value of our N, that is 96,000 divided by 140 times 22 times 6 times 6 we have our answer which is 5.19 for rivets okay mga bis so dito mga bis round up ulit natin yan hindi pwedeng walang 0.19 na rivets so say 6 
rivets mga bis okay so say 6 rivets para safe kasi kung 5 yan baka magfail pa siya magfail pa siya due to that uh, lacking 0.192194 so para mas safe anim na lang di ba so ngayon we are now down to decision we have 4 rivets or 6 alin sa dalawa yung pipiliin natin dapat bang apat yung ilagay or dapat bang anim okay i-analyze natin Kapag 4 rivets yung gagamitin, mga bis, kapag 4 rivets, safe sa shearing yung ating, uh, safe sa shearing itong ating rivets. Hindi siya masisira. Pero, safe ba siya sa bearing stress? Hindi. Kasi yung maximum, dapat, anim yung gagamitin mo sa bearing para hindi siya mag-fail due to bearing stress. So, kapag gumamit ng 4, yes, safe nga siya due to shearing, pero, masisira siya due to bearing. So, masisira pa rin. Okay? Mag-fail yan, masisira, patay na naman. Okay? Ayaw natin mangyari yun. Ngayon, mga bis, kapag 6 naman yung ginamit natin, safe ba siya for bearing? Yes, definitely. Na-compute na natin, di ba? Yung tanong na next, safe ba siya for shearing? Yes, safe siya. Kasi mas marami siya as na magsusupport kaysa sa apat. So, basically, ang ating answer is 6 rivets mas safe. So, ayun, kung pwede mo pang i-round up yan, gawin mo na lang 7, ganun, para mas safe pa kung marami kang pera, di ba? So, yun mga bis, ganun po paano magsagot ng mga questions like to. So, yun nga, yun yung answer natin dito, kung makikita nyo, 6 rivets, okay? So, 6 rivets yung ating final answer. So, yun mga bis, no, uh, I hope nakatulong to sa inyo. Pasensya na akong medyo magulo, no? I hope, I hope talaga na naibindihan ninyo. And yeah, ah, uh, Please comment down below kung may clarification man and tatry kong sagutin yan if I have the time. So yan, please like, share, and subscribe. Muli, ako po ang inyong bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, manaliksik, maging matinik. Jabby out!